Hi students, welcome to Basket Spiology. Here we go. Molecular Base of Inheritance. So each chapter some hundred twenty eight kind videos that we have uploaded today. Okay students, NEET M set EAP set point of full of prepare. That means some videos that we have hundred percent use. That means that N C I T line to line explain today. That means video next day comes to like channel, friends share channel. If you are interested in this channel, subscribe to this channel. And if you are interested in all of the network, you will be interested in all of the network. So, we will discuss the topic of the machinery of the enzymes. So, what is the machinery of the enzymes? In the DNA replication, what is the involvement of the enzymes? We will discuss the topic of the enzymes. So, in living cells, such as E. coli, we will discuss the topic of E. coli. We will discuss the topic of E. coli. The process of replication requires a set of catalysts. So, we have a set of catalysts. We have a set of catalysts. So, the main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase. Most important. So, we have a machinery of enzymes. So, the DNA replication is most important enzyme. So, the DNA polymerase. So, we have a DNA dependent DNA polymerase. So, we have a DNA dependent DNA polymerase. So, we have a DNA dependent. Since it is used as DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides. So, deoxynucleotides is the polymerization of the catalyst. This is the DNA polymerization enzyme. This is the catalyst that is used. That means, polymerization of nucleotides is the DNA sequence. For example, if you have a DNA produced by DNA, you can check it out. If you have a DNA, you can check it out. If you have a template stand, ये रेंडर टेम्पलेट स्टैंड लो इनको कुछ स्टैंड फॉर कॉटिक का परसेंट से प्रोड्यूस होता था ये ला प्रोड्यूस है ये टप रेवत ने न्यूक्लियोटाइड सेवन तो न्यूक्लियोटाइड एंटे एंचे पूंछा मारा डाइऑक्सिड नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड एंटे वो का पास पे टू वो का नाइट्रोजन बेस पे रू अलग मन की पेंट लाइन न्यूक्लियोटाइड लाइन को लोगों दान को टेटेच चाहिए पॉलीमराइजेशन जरिए कितने अपडे होते हैं नंटे इनको कुछ स्ट्रैंड फॉर्म होते हैं अंटे इनको कुछ स्ट्रैंड फॉर्म होवा लंटे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड सेवे तो नहीं हो अब अन्य पॉलीमर्स किन्तु फॉर्म होवा ले आ पॉलीमर्स किन्तु फॉर्म even very short time, चाल important हो, अंदर आते तक्कू time लो, चाल तक्कू time लो, short time लो, very short time लो मानेगा उतने, ये large number of nucleotides हैं ना भी होते हैं, ना वाटने polymerization चेतन कहते हैं, मात्रे reuse होते हैं, अंदर छोड़ने, DNA polymer तले का main function है ना, DNA लो ना तो ना उसका template strand नहीं चाहिए, दो strand form हो जाने का वास्तव में तो बंदे deoxyribon nucleotide ने polymerization चेस, नोगदान को add चेस नहीं, so दान तो पढ़ते मन के पास पेटर जनता पर नाइट्रोजन बेस पेट्स ये मूड के लिए बहुत सेट करने नहीं सेट से नहीं कुछ और दान कोट कलप्त हो जाता होंगे अगर कलप्त हो वैल्यू वाले होते हैं रेंडर स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं इतने ऐसे वाले ये कॉलेज डेट हैज ओनली 4.6 इनटू 10 तू दी पावर ऑफ 6 बेस पेट्स कॉम्प्रोमाइज़ for example, if you have applied, it will be 3.3 If you have applied, it will be 6.6 I will mention it again Complete the process of replication within 18 minutes In 18 minutes, the replication will be completed In 18 minutes, it will be a time So, that measure the average rate of polymerization has been approximately 2000 base pairs per second That means, if you have DNA polymerized or TNA polymerized ये देते हैं मतलब पॉलीमराइजेशन उन तो दो पॉलीमराइजेशन में वो उतने 2000 बेस पेंट्स नहीं उनका सेकेंड्स लो इधर मान के रहने पॉलीमराइजेशन चेंज करने की यूज़ होता है ना तो फास्ट प्रोसेस अंडे शॉर्ट टाइम हो उनका सेकेंड लो 2000 बेस पेंट्स ने ऐड चेंज करने चल कॉम्प्लिकेट कर बटे इन तो फास्ट का ये चाल चाल एक्यूरिटी का चल हाई डिग्री एक्यूरिटी एक्यूरिटी तो दिन रिएक्शन अधिक कैटलेशन जरगा ले इन दुकान टे एनी मिस्टेक इफ इफ इनके सिटुएंट बेस पेस तल के फॉर्मेशन लो न्यूक्लियोटाइड तल के फॉर्मेशन लो ये वो ना डिफरेंस होते हैं ना मिस्टेक चंदा मिस्टेक जरिए ना ड्यूरिंग मिस्टेक सो � दिन वाला म्यूटेशन सोचे चांस होता है। 
అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా ఎంత యాక్యురేటెడ్గా చేస్తుందో చూడండి దీని తలుక అంటే ఒక డిఎన్ఏ నుంచి రెండు డిఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటప్పుడు ఒక డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ స్ట్రాండ్ ఏదైతుందో దానికి ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక స్ట్రాండ్ కొత్త అంటే న్యూలీ సెన్సైజ్ స్ట్రాండ్ ఫామ్ అవ్వడానికి కావాల్సిన పాలీ న్యూక్లియోటైడ్లు అన్నింటినీ కూడా ఇవి ఒక అంటే న్యూక్లియోటైడ్స్ అన్ని కూడా ఒక ఒక ఆర్డర్లో కరెక్ట్గా ఎక్కడ మిస్టేక్ లేకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ నైట్రజన్ బేస్ పేరు ఉంటే దానికి ఆపోజిట్లో టీనే యాడ్ చేస్తుంది జీ ఉంటే దానికి ఆపోజిట్లో సీనే యాడ్ చేస్తుంది ఇలా మనకి అది అంత యాక్యురెన్సీగా రాదు ఇన్ కేసు ఒక్క దగ్గర ఏమైనా మిస్టేక్ జరిగినా దే ఆల్ మ్యూటియేషన్స్ మొత్తం ఆర్గనిజం స్ట్రక్చర్లోనే చేంజ్ రావచ్చు కాబట్టి చాలా చాలా జాగ్రత్తగా జరిగేటట్టు ప్రాసెస్ ఫర్దర్ ఎనర్జెటికల్లీ రిప్లికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ మనకి చూడండి ప్రాసెస్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎందుకు ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాసెస్ అని అన్నాం అంటే డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియోటైడ్ ట్రై పాస్పేట్స్ సెవ్ డ్యూ అంటే డ్యూయల్ పర్పసెస్ ఇది మనకి రెండు పర్పస్ లో యూజ్ అవుతుంది ఏది డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియోటైడ్ ట్రై పాస్పేట్ అంటే ఎందుకు డ్యూయల్ అని అన్నాం అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ మనకి యాక్టింగ్ యాజ్ సబ్స్టెన్స్ ఇది ఎలా అవుతుంది ఒకటి సబ్స్టెన్స్ ఎందుకంటే యాడ్ అవుతుంటుంది డిఆక్సీ పాలి న్యూక్లియోటైడ్ అనేది న్యూక్లియోసైడ్ అనేది యాడ్ అవుతుంటుంది సో ఇది యాడ్ అవ్వడం అనేది ఒకటి అంటే సబ్స్టెన్స్ కింద ఒకటి ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్ లో కంపల్సరీగా డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియోసైడ్ ఉండాలి ఇది ఒక సబ్స్టెన్స్ కింద ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది దే ప్రొవైడ్ ఎనర్జీ ఫర్ పాలిమరైజేషన్ రియాక్షన్ సో ఈ రియాక్షన్ కావాల్సిన ఎనర్జీ అంతా కూడా అదే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియోసైడ్ ఏదైతుందో డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియోటైడ్ న్యూక్లియోటైడ్ ట్రై పాస్పేట్ అనేది టూ పర్పస్ డ్యూయల్ పర్పస్ లో యూజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ పర్పస్ అంటే ఇది సబ్స్ట్రేట్ కింద యూజ్ అవుతుంది సెకండ్ పర్పస్ ఏంటంటే ఎనర్జీ అనేది దీనికి ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి నెక్స్ట్ పాయింట్ అడిషనల్ టు డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పాలిమరైజ్ మెనీ ఎడిషనల్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ ద ప్రాసెస్ సో దీంతో పాటు ఇది ఒకటే కాదు చాలా ఎంజైమ్స్ అయితే వీటికి కొద్దిగా హెల్ప్ చేస్తాయి టు రెప్లికేట్ విత్ హైయర్ హై డిగ్రీ ఆఫ్ యాక్రెన్స్ ఇంత హై డిగ్రీ యాక్రెన్స్ లో ఫామ్ అవడానికి ఏమవుతుంటే ఎడిషనల్ గా కొన్ని ఎంజైమ్స్ అయితే మాత్రం రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది సో ఫర్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫర్ లాంగ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ so long if dna was sinks the two strands of dna cannot be separated in its entire length enta length ante dna ni chaala lengthy ga untundi minimum human lo tisukoni 2 meters length untundi anta length mottham divide ayi kotta strands produce avalante due to a very high energy requirement untundi chaala ekku energy kavali kabatti anta ekku energy ante akkad provide avadu kabatti em chestundi the replication occurs within a small openings of the dna helix డిఎన్ఏ హెల్త్ అక్కడ చిన్న చిన్న స్మాల్ ఓపెనింగ్స్ జరుగుతాయి నెక్స్ట్ రిఫర్ టు యాజ్ రెప్లికేషన్ ఫోర్ ఇలా ఫామ్ అయిన దాన్ని మనం అంటే రెప్లికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత పొడవు డిఎన్ఏ ఉంది సో ఇంత ఇంత పొడవు ఉన్న డిఎన్ఏలో మొత్తం ఎన్ని స్టాండ్స్ కూడా ఓపెన్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టం కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే మనకి ఫస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుతుంది రెప్లికేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకొక దీని పైకి వస్తుంది దాని పైన మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ మళ్ళీ రెప్లికేషన్ అవుతుంది దాని దాని పైన మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ అలా మనకి రెప్లికేషన్ ఫోక్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే కొద్దిగా 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 మనకి రెప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మొత్తం ఒకేసారి జరగదు ఒకేసారి జరగాలంటే చాలా ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి అక్కడక్కడ చిన్న చిన్నవి రెప్లికేషన్ ఫోర్స్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ రెప్లికేషన్ ఫోర్స్ అనేవి అవుతాయి సో ఇంత డిఎన్ఏ డిపెండెంట్ డిఎన్ఏ పాలిమరైజ్ కెటలైజ్ పాలిమరైజేషన్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్ ఒక డైరెక్షన్ లో మాత్రం చేస్తే ఎలా చేస్తుంది దట్ ఈస్ ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎటు జరుగుతుంది ఈ రియాక్షన్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఫైవ్ ప్రైమ్ నుంచి త్రీ ప్రైమ్ డైరెక్ట్స్ లో ఎప్పుడు జరుగుతుంది దిస్ క్రియేట్ సమ్ ఎడిషనల్ కాంప్లికేషన్ దీని వల్ల మనకి ఏమవుతుంది కొన్ని కాంప్లికేషన్ వస్తాయి ఎట్ ద రెప్లికేషన్ ఫోర్క్ ఎక్కడ కన్సిడర్ కాదు చూడండి వన్ ఆన్ వన్ స్టాండ్ ఒక స్టాండ్ తీసుకుంటే ద టెంప్లేట్ విత్ పొలాట్ ఎలా ఉంటుంది త్రీ ప్రైమ్ టు ఫైవ్ ఎందుకంటే ఇది ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ ఎప్పుడు ఈ న్యూక్లియోటైడ్స్ అనేవి యాడ్ అవుతుంటాయి కాబట్టి మనకి టెంప్లెట్ స్టాండ్ లో ఏమవుతుంది త్రీ ప్రైమ్ టు ఫైవ్ ప్రైమ్ అంటే ఆపోజిట్ స్టాండ్స్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రకంగా ఫామ్ అవుతుంది ద రెప్లికేషన్ ఈస్ కంటిన్యూస్ ఇక్కడ మనకి కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది వైల్ ఆన్ అదర్ రిమైనింగ్ ఏమవుతుంటే రిమైన్ గా ఏమవుతుంది ఇట్ ఈస్ డిస్కంటిన్యూస్ ఇది డిస్కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది ఇలా రెండు ఇది డిస్కంటిన్యూస్ గా జరిగిన తర్వాత ద డిస్కంటిన్యూస్ సింతసైజ్ ఫ్రాగ్మ
న్యూలీ సెన్సైడ్ అవుతుంది ఫైవ్ ప్రైమ్ టూ ఎప్పుడు కూడా ఇది ఫైవ్ ప్రైమ్ టూ త్రీ ప్రైమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ ప్రైమ్ నుంచి త్రీ ఫైవ్ కొరకు కొరకు ప్రొడ్యూస్ ఆగిపోయింది ఆగిపోయింది ఇక్కడ మరి స్టార్ట్ అయ్యి మరి ఇక్కడ ఆగిపోయింది ఇలా మనకి ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఫార్ట్స్ ఇదొక ఇదొక ముక్క ఇదొక ముక్క చిన్న చిన్న బిట్స్ కింద దీని కాబట్టి డిస్కంటిన్యూస్ అని తెలుసు అంటాం అంటే అక్కడ ఇక్కడ ఆగిపోయి జరుగుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జరిగి ఆగిపోయింది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జరిగి ఆగిపోయి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జరిగి ఆగిపోయింది ఇలా జరిగేదాన్ని డిస్కంటిన్యూస్ అని తెలుసు అంటాం మరి ఈ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఈ చిన్న చిన్న ముక్కలని ఎలా కలుస్తాయి డిఎన్ఏ లైగేర్తో మళ్ళీ అటాచ్ అవుతాయి సో ఇలా మనకి ఏంటంటే రెండు స్టాండ్స్ ఉంటాయి ఒక స్టాండ్ కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది ఇంకో స్టాండ్ డిస్కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది ఇలా మనకి టూ ఫార్మ్స్ కింద అయితే మాత్రం ఇవి ఉండడం జరుగుతున్నాయి దీని తర్వాత వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ద డిఎన్ఏ పాలిమరైజ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ కెనాట్ ఇనిషియేట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెప్లికేస్ అయితే డిఎన్ఏ పాలిమరైజ్ అనేది ఏదైతే ఉందని చెప్పి ఇది ఇది ప్రాసెస్ ని ఇనిషియేట్ చేయాలని స్టార్ట్ చేయాలి సో స్టార్ట్ చేయడం కోసం ఏం కావాలి ఆల్సో ద రెప్లికేషన్ డస్ నాట్ ఇనిషియేట్ ర్యాండమ్లీ అట్ ఎనీ ప్లేస్ ఇన్ డిఎన్ఏ సో దెర్ ఈస్ ఎ దెర్ ఈస్ ఎ డెఫినెట్ రీజన్ ఇన్ ఈక్వాలే ఈక్వాలో ఒక డెఫినెట్ రీజన్ ఆ రీజన్ నుంచి మనకి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ డిఎన్ఏ వేర్ ద రెప్లికేషన్ ఆర్గనైట్స్ సచ్ సచ్ రీజన్ ఆఫ్ టెర్మరైజ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ అయితే ఏ పార్ట్ నుంచి అయితే ఏసీఎస్ఏ కొలేలో రెప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ డూప్లికేట్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ఆ స్టార్ట్ అయ్యి ఆ రీజన్ మనం ఏమంటాం అంటే ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ ఓరి అన్న ఓ ఆర్ ఐ ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ అని చెప్పి ఉండదు అండి నెక్స్ట్ వచ్చి డీజ్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ దట్ ఎ పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇక్కడ చూడండి ఒక పీస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇచ్చారు ఇఫ్ నీడెడ్ టు బి మనకి ప్రాపిగేటెడ్ డ్యూరింగ్ రికామినెంట్ డిఎన్ఏ మనకి ప్రొసీడర్స్ మనకి ఏదైతే రికామినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ఉంటుంది రికామినెంట్ డిఎన్ఏ లో టెక్నాలజీ లో ఇది చేసినప్పుడు రెప్లికేషన్ కంపల్సరీగా ఏంటంటే రిక్వైర్స్ వెక్టర్ వెక్టర్ ని కంపల్సరీగా ఉండాలి ఫర్దర్ నాట్ ఎవర్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ రెప్లికేషన్ ఈజ్ అండర్స్టూడ్ వెల్ అదే అంటే దీని రెప్లికేషన్ గురించి అంటే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అంత ఎక్కువగా లేదు నెక్స్ట్ ఇన్ ఈ కొరియర్స్ ద రెప్లికేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఎట్ ఎస్ ఫేజ్ మనకి ఏమైనా ఎంటర్ఫేజ్ ఎంటర్ఫేజ్ లో మనకి తిరిగి ఉంటాయి జీ వన్ ఎస్ జీ టూ రెండు అంటే సెల్ సైకిల్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ జీ వన్ ఎస్ జీ టూ ఫేజ్ లో ఎస్ ఫేజ్ లో డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఎప్పుడు సెల్ సైకిల్ లో డిఎన్ఏ అంటే ఏ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ సెల్ డివిజన్ ఆఫ్టర్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అంటే ఎస్ ఫేజ్ లో డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ జరిగిపోయిన తర్వాత కానీ సెల్ డివిజన్ అని ఫెయిల్ అయితే రిజల్ట్ ఇంటూ మనకంటే పాలిప్రాయిడీ ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఈ క్రోమోజోమ్ ఎనామిల్ అని చెప్పి ఒక ప్రాబ్లం అయితే రావడం జరుగుతుంది డిఎన్ క్రోమోజోమ్ నెంబర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోవడం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది సో యూ విల్ లెర్న్ ద డిటైల్డ్ నేచర్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అండ్ ద ప్రాసెస్ ఎక్యూరింగ్ అట్ ది సైట్ ఇన్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ దీని నుంచి అయితే బెటర్గా చేసుకుంటారు ఇది ఇవిడ మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి టాపిక్ ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ వ